നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജുവൻ നായർ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊറോക്കോയിൽ ഇരുന്നാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുകയും എല്ലാം ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സുജിത് ഭക്തൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ശബ്ദിക്കണം കാരണം എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇത് എടുത്ത് ക്യാമറ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സുജിത് ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് ഒരു വീഡിയോയും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണി അതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതായാലും ഭീഷണിക്കൊന്നും നമ്മൾ വഴങ്ങുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് പഴയ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻ്റായിട്ട് സജീഷ് എന്നയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സജീഷ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതായത് അദ്ദേഹം സൗത്ത് കൊറിയയിലെ ജയ്ജു എന്ന ദ്വീപിൽ പോയ കഥയാണ് സൗത്ത് കൊറിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ വേണ്ട രാജ്യമാണെങ്കിലും ജയ്ജു എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് വിസ ഓണ അറൈവലാണ് അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് സജീഷ് അവിടെ പോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മടക്കയാത്ര ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ആ രാജ്യത്ത് കാണേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വെളിയിലേക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല മൂന്നാം ദിവസമായിരുന്നു മടക്കയാ യാത്രാ ടിക്കറ്റ് ആ മൂന്ന് ദിവസവും എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നു സജീഷിന് അതിനവരൊരു റൂം കൊടുത്തു താമസിക്കാൻ പക്ഷേ ആഹാരത്തിന് പോലും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയ ഒരു സംഭവമാണത് ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിസ ഓൺ അറൈവലായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര ദിവസമാണോ നിൽക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തെയും ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കൂടാതെ മടക്കയാത്ര ടിക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ കയറി വളരെ ചെറിയ പൈസ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് അയച്ചു തരുന്ന പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് കൈവച്ചാൽ മതി പല രാജ്യങ്ങളും ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് നമ്മൾ പൈസ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ നാണയം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറായിട്ടോ യൂറോ ആയിട്ടോ കുറേ പൈസ കയ്യിൽ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് കാർഡ് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം ഡോളർ കൈ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരം ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എഴുപതിനായിരം രൂപയോളം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ചിലവാക്കുന്നു ചിലവാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഡോളർ കൈ വെച്ചാൽ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ഡോളറും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ തായ്ലൻഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായും അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹോട്ടൽ റിസർവേഷനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്കും ബാധകമാണ് കുടുംബമായിട്ട് പോകുന്നവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ന് പറയാം ഉദ്ദേശിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും വളരെ ബോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോയിൽ വെച്ചാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ കെയ്റോയിൽ ഞാൻ ജോർദാനിൽ നിന്നും ബസ്സിൽ പാലസ്തീനും ഇസ്രായേലും എല്ലാം പോയി അവിടുന്ന് കറങ്ങി നേരെ ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നിറങ്ങി ഈജിപ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ചിലവഴിച്ചു ഈജിപ്റ്റ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ലോക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അയ്യായിരം ആറായിരം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അക്ഷയ ഖ ഖനി ഒരു നിധി
അപ്പോൾ മുന്നിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ കൂടി ഇറങ്ങി എൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിലിരുന്നു ഞാനും ബാക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി അങ്ങ് വിട്ടു അവർ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇല്ല അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേഴ്സും സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിലിട്ടു അയാളതെല്ലാം തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലൊന്നും കാണിക്കാനില്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും കാണിക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ അയാളെൻ്റെ ശരീരത്തൊക്കെ അവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ആയിരം ഈജിപ്ഷ്യൻ മണിയാ ചോദിച്ചാൽ ആയിരം രൂപ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപയും തരില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയില്ല എന്നത് അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെ തിരിച്ച് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ എന്നെ കെ ടി എ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി കൊണ്ടുപോയി വിടുക അതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈസ എന്തായാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരം തുടങ്ങി വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ ഓടി അവസാനം അവർ വീണ്ടും നിർത്തിയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം വിളിച്ച ആളെ കൂട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി തിരിച്ചു വണ്ടി തിരിച്ച് എന്നെ കയറ്റിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവർ അവരവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള ദൂരം മുഴുവൻ പോരേണ്ടി വരും അവർ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായത് ആ ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്തത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഈജിപ്ഷ്യനൊക്കെ ധാരാളം ഈ കഞ്ചാവും ഹാഷ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് ഒഴിവാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്തായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊറോക്കോയിൽ ഞാനും സുഹിത് ഭക്തനും കൂടി ഞങ്ങൾ പോയ ഷെഫ്വാവോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചൊരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ചാവ് വേണോ ഹാഷ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കാരണം അത് കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങൾ പോലുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇല്ലീഗലാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ പോലും പല കാര്യങ്ങളും വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു അനുഭവം എനിക്കുള്ളത് ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് ഹോളണ്ടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാം വളരെ പരിഷ്കൃത രാജ്യമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിമനോഹരമായ രാജ്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലീഗലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ റെഡ് സ്ട്രീറ്റുള്ള സ്ഥലവുമാണ് അതായത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒരു ടൗണിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ദൂരം അത് കനാലുകളുടെ സൈഡിലുള്ള അതിമനോഹരമായ ദൂരം മുഴുവൻ കണ്ണാടി കൂടുകളിൽ വിവസ്ഥരായ സ്ത്രീകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണത് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലും റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെയിലെ കാമാത്തിപുരം വഴിയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വേഷം ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ ഒരു പക്ഷേ വന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കും ക്ഷണിക്കും അകത്തേക്ക് വേണം ക്ഷണിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് വളരെ ചെറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണാടി കൂടുതൽ അവരങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ണാടി കൂടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കണ്ണാടി കൂടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഒരു സ്ത്രീയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കിളിവാതിലുണ്ട് കിളിവാതിൽ പറഞ്ഞ അവൾ വില പേശുന്നു നമുക്ക് വില ഉറപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു വാതിൽ ഉറക്കുന്നു അതോടുകൂടി അവൾ നിന്നിരുന്ന കണ്ണാടി കൂടിൻ്റെ കർട്ടൻ വലിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ബെഡ്റൂമായിട്ട് അകത്ത് മാറുന്നു എന്ന് തന്നെ പോലെ അവിടുത്തെ ഈ വേശ്യ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം കണ്ണാടി കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് പോലും കൊ
അയാൾ തന്ന ആ ഡ്രഗ്സ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും തന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റ് വെച്ച് സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് അയാൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അയാൾ ഒന്ന് എന്തോ ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാനത് എന്താണെന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ പോലീസുകാരൻ ഇയാളെ മറ്റേ അയാളെ തലയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല അയാളൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല അയാൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല കാരണം ഞാനിത് കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുക വലിക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോലീസുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകളൊന്നും വന്ന് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കരുത് നടന്നു പോവുകയോ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം ഇവരെല്ലാം ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊരു ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം ഹോളണ്ടിൽ ഇത്തരം കഫേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ കഞ്ചാവും മറ്റും വലിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലി തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ അളവ് ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കുകയും വലിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ സ്ഥല കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കഫേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഇത് വിൽക്കാൻ വരുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ രാജ്യസംഘം സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു ഡൗൺ ടൗൺ ഉണ്ടാവും ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധോലോകം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അധോലോകം എന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായിരിക്കാം ഒരു ഒരു ചുവരിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ബത്ലഹേമിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച ബത്ലഹേമിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയാലും പെട്ടെന്ന് എത്ര മണിക്കൂർ വിമാനയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും എത്ര ജഡ്ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ രാജ്യം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കിട്ടും അവരുടെ ട്രാഫിക് സെൻസ് അവരുടെ നീറ്റ്നെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു രീതി അതുപോലെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഷോപ്പുകൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അടുത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളൊരു നടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ബത്ലഹേമിൽ ഞാൻ എത്തിയത് ജറുസലേമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് ബത്ലഹേമിൽ എത്തിയത് അവിടെ വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രാത്രിയിൽ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ടോ കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സ്ഥലം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു കന്യാ മറിയം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ വെള്ളമെടുത്തിരുന്ന കിണർ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കിണർ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഒരു എന്ന് പറയേണ്ടത് ചരിത്രവും അതുപോലെ ഭക്തിയും എല്ലാം കൂടെ സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വെളിയിറക്കി നടക്കാൻ തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ജോസഫ് ജോസഫിൻ്റെ മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന സ്ഥലം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് രാത്രി കണ്ടും കേട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് എവിടെയോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ സേഫായ സ്ഥലമല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പോലീസ് ചീപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെ പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഡൗൺ ടൗണിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നു ചോദിച്ചു
അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇറാൻ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാൻ്റെ സീല് പാസ്പോർട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് വിസ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോയതെന്നുള്ളതിന് വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ യു എസ് എംബസിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും വിസ ഡിനേ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പോയി എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ വിസ തരില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാര്യം ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സീൽ ചെയ്യണോ വിസ അപ്പം ഇമിഗ്രേഷൻ സീല് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ സീൽ ചെയ്തിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തരും നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസ്രായേലിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് സർക്കാർ നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് തരും മറ്റൊരു പാസ്പോർട്ട് തരും അതിൽ ടു ട്രാവൽ ടു ഇസ്രായേൽ ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് വരും എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാസ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പാസ്പോർട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സീൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കത് രേഖയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ അമേരിക്കൻ വിസയ്ക്കോ അല്ല സോറി ഗൾഫിലേക്കുള്ള വിസയ്ക്കോ മറ്റോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ സെർബിയയിൽ പോയപ്പോൾ സെർബിയയ്ക്ക് തൊട്ടിൽ തന്നെ കൊസോവോ എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് കൊസോവോ മറ്റ് പല രാജ്യക്കാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് കരുതിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി വിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു കൊസോവയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തും സെർബിയയിലേക്ക് ഒന്നും തിരിച്ച് എൻട്രി കിട്ടില്ല കാരണം അവർ തമ്മിൽ അത്രയും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയേണ്ടി വന്നില്ല നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ സീൽ ചെയ്ത് തന്നൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിലാണ് അത് പാസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും കാരണം ഒരിക്കൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയ ആളെന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണിലെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളി ആകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തു തന്നില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല ആ വൈറ്റ് പേപ്പർ പോലും തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോരുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രേഖകളും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ആകെയുള്ളത് ഫോട്ടോകളും അതുപോലെ വീഡിയോകളും മറ്റും മാത്രമാണ് ആ രീതിയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ നമ്മളെ അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യരുതാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല രാജ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ തായ്ലൻഡിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം ബൈക്കുകളും കാറുകളും വാടകയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല വാഹനങ്ങളും അവിടെ വാടകയ്ക്ക് എന്ന് കാണാം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് അവർ പറയും ഇന്ത്യയുടെ ലൈസൻസ് മതി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം എന്ന് പറയും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയും നമ്മളത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പോലീസ് പിടിക്കും പോലീസ് പിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നാനൂറ് ബാട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് രൂപ ഫൈനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് പോലീസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അറിയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോലീസിനോട് പറയും അത് ഷോപ്പിലുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈസൻസ് ഇന്ത്യ മതി എന്നാൽ അതൊന്നും അല്ല നിയമം അതല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തായ്ലൻഡിൽ ചെന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണത് ഈ കടക്കാർ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് വാഹനം ഓടിക്കാവുള്ളൂ തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിലാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് വാഹനം ഓടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ആലോചിച്ചോണം എന്ന് തന്നെയുമല്ല ഐ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഏത് ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നാണോ ലൈസൻസ് എടുത്തത
ആ മതിയല്ലേ ഓക്കെ ആ യാത്രാ വിശേഷങ്ങളാണ് യാത്രാ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്